നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്വപ്നയും സന്ദീപുമായി എൻ ഐ എ സംഘം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇരുവരെയും എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പ്രതികളെ എൻ ഐ എ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു സന്ദീപിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇരുവരെയും എൻ ഐ എ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ മാത്രമാണ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പുലർച്ചയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇരുവരെയും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ എൻ ഐ എ സംഘം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് കേരള പോലീസിന് തിരിച്ചടി തലസ്ഥാനത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ സമയത്താണ് സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരം വിട്ടുപോയത് അതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി കസ്റ്റംസ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു കേസിൽ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും എന്നാണ് സൂചന സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കേരള സർവകലാശാല മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പോലീസ് അട്ടിമറിച്ചു മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചെന്ന് പോലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഡിആർഐ ആണ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രതികൾക്ക് സി പി എമ്മുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അന്വേഷണം നിലയ്ക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് ആരോപണം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപ് നായരുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ബെൻസ് കാറും സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച അവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ പിടിയിലായത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത നേതാവിന്റെ ബന്ധു എന്നാണ് സൂചന മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇയാളെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി കടത്തുന്ന സ്വർണം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നത് റമീസാണ് പരിശോധനകൾ കർശനമല്ലാത്തതും നിയമത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയുമാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണം കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാത്ത സ്വർണം പിടിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ മുതലെടുക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി ഐ എല്ലാ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളും സുതാര്യമാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ നിയമനങ്ങൾ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഏജൻസികൾ വഴി അനധികൃതമായി പലരും കടന്നുവരുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ മന്ത്രിസഭ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും സി പി എം മുഖപത്രമായ ജനയോഗത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ വിമർശനമുണ്ട് നടന്മാരായ അമിതാഭ് ബച്ചനും മകൻ അഭിഷേക് ബച്ചനും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി സ്വന്തം ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടിലൂടെയാണ് ഇവർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇരുവരും മുംബൈ നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു അതേസമയം ജയ ബച്ചൻ ഐശ്വര്യ റായ് എന്നിവരുടെ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ തങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകണമെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു I am wanting to talk to all the doctors nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances Abhi hali mein maine Twitter pe ek surat Gujarat mein surat mein ek billboard laga hua tha jisme likha tha ki aapko malum hai mandir kyun band hai kyunki bhagwan jo hai safed coat pehen kar hospitalon mein kaam kar rahe hain आप जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं आप सब में एक ईश्वर का रूप है आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं आप ഝാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറിന് കൊറോണ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന പരിശോധനയുടെ ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത് ഹേമന്ത് സോറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊറോണ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടുന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പിടിപ്പെട്ടത് തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തി ഒൻപത് പേരിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗം പകർന്നത് ഇവരിൽ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല
നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്ന പൊന്നാനിയിൽ ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഉറവിടമറിയാതെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലാ കളക്ടർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പുറമെയാണ് ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുന്നത് പൊന്നാനി മേഖലയിലെ ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വ്യക്തികൾക്ക് ഉറവിടം വ്യക്തമാകാതെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കായംകുളം കറ്റാനം സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതോടെ ഡയാലിസിസ് നടത്താൻ പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് നാൽപ്പതിലധികം രോഗികളാണ് കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ ചികിത്സ നടത്തിയ ഇനത്തിൽ വലിയ തുക കുടിശ്ശിക ഉള്ളതിനാൽ സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ അംഗമായില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ന്യായീകരണം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് രോഗികൾ പറയുന്നു ആഴ്ച മൂന്നെണ്ണമാണ് മറ്റേ കാർഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇഞ്ചക്ഷനും മരുന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുള്ള ആഴ്ച മൂവായിരം നാലായിരം മാസം ചിലവാകുന്നേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പം പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അതൊക്കെ വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും മഴ ഇപ്പോൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകാം അതിപ്പം ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ആകെ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരിൻ്റെ വക്കത്ത് വരെ ആയി ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്ത് വരെ ആയിരുന്നു കൊറോണ ആശങ്കയിൽ കൊല്ലത്തെ മത്സ്യമേഖല കൊറോണ ബാധിച്ച രണ്ട് മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പടർന്നതും ജില്ലയിലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി അണുനശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലഘു അഗ്നിശമന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാപക തകരാറുകൾ കേരള ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ തകരാറിലായത് സുഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് ലായനി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറിലാവാൻ കാരണം കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഫയർഫോഴ്സ് അണുനശീകരണം നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളാണ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ടത് ഈ പമ്പുകളിലുള്ള വാഷറുകളും മെറ്റാലിക് പാർട്ടുകളും ഒക്കെ ഈ കൊറോസി വാട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാരണം അതിന് കൊറോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാറ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്കുകൂടി അനുമതി നൽകിയതോടെ ഇനി മലബാർ മേഖലയിലെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നാവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് കിടക്കകളുള്ള പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി വരദൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനയാണ് കെട്ടിടത്തിനാവശ്യമായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ചെന്നൈയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചാണ് കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത് ക്രെയിൻ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് കെട്ടിടം ഒരുങ്ങിയത് So right now this is a pilot project. We are setting up a 12 bedded facility with inbuilt rest room, with inbuilt electrical connections and plumbing and everything taken care. And also we have a storage space inside and this is an air roof model so that uh, even on heavy rains and heavy winds this can take the load. So this is a 12 bedded facility and this can be extended. So this is more like Lego blocks. So you put one cabin and you put the next cabin nearby, you can just keep on extending this into a 100 bedded facility. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ അമർജ്യോതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് വിതരണം ചെയ്തു കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച സേവനം ചെയ്യുന്ന അഗ്നിശമന സേനയ്ക്കുള്ള ആദരവ് കൂടിയാണ് ഫേസ് ഷീൽഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം പിന്നിട്ടു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അയ്യായിരത്തിലേറെ പേരാണ് മരിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ
ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഉപയോഗം പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനുമായി പാലക്കാട് എരത്തേമ്പതി ഫാമിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധ സസ്യം മ്യൂസിയം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നൂറിലധികം ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത് അപൂർവങ്ങളിലും അപൂർവങ്ങളായ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി കൃത്യമായ പരിചരണമാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ നടത്തുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാണുന്ന പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണിത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കയ്യൊന്നി ദർഭപ്പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള കൂടാതെ വളരെ കൂടുതൽ പാമ്പൻ വിഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അണലി വേഗം വിഷമൂലി മരമഞ്ഞൾ അങ്ങനെയുള്ള റയറായിട്ടുള്ളതും സാധാരണ കറ്റാർവാഴ കൂടാതെ ചുവന്ന കറ്റാർവാഴ നോനി ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുള്ളാത്ത തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ പിടിയിലായ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത നേതാവിന്റെ ബന്ധുവെന്നാണ് സൂചന മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസ് ആണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇയാളെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി കടത്തുന്ന സ്വർണം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നത് ഇയാളാണ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ആർ രാജീവ് ചേരുന്നുണ്ട് രാജീവ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എൽ ഡി എഫിന് നേരിടുകയായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിലേക്കും ഈ ക്ഷമിക്കണം യു മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് കൂടി ഈ ആരോപണങ്ങൾ ചെന്നെത്തുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നത നേതാവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് പിടിയിലായെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് നൽകുന്ന സൂചന മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസ് ആണ് പിടിയിലായത് ഇയാളാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൽ ഒരാളെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്വർണം മലപ്പുറത്ത് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് റമീസ് ആണെന്നാണ് നിലവിൽ കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് നേരത്തെ സരത്തിനെ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും റമീസിന്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ സൂചന കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്തെത്തി റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു എന്നും കസ്റ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഉന്നത മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവാണ് അയാളുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും യു ഡി എഫിനെ കൂടി പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിലേക്ക് കൂടി അത് എത്തുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം ശിവശങ്കറിനെ മാറ്റിയതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധത്തിലാക്കിയെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന്റെ ഉന്നത ബന്ധുവാണ് ഈ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി പിടികൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും മുസ്ലിം ലീഗിനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇയാളെ വിശദമായി ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് നേരത്തെയും പ്രവേശ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിലവിൽ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഒരു ഉന്നത നേതാവാണ് അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന റമീസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരം യു ഡി എഫിനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം ചിലർ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചിലർ കൂടി ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരോക്ഷമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പരോക്ഷമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ സംശയത്തിന്റെ നേരിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊറോണ കാലത്തും പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചങ്ങലക്കണിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത നേതാവിന്റെ ബന്ധു പിടിയിലായി എന്നുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും ഒക്കെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ
ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയത് നിർണായകമായ ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി കസ്റ്റംസ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പക്ഷേ കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം എൻ ഐ എ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ ഉന്നത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നു ഈ ഉന്നത ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ എന്നും കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലൊക്കെ അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും മുസ്ലിം ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത നേതാവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റംസ് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസ് ആണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് എന്ന കാര്യം കസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് ഈ സ്വർണം മലപ്പുറത്ത് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് വിതരണം നടത്തിയിരുന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഒരു തവണയല്ല പല തവണ ഇയാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സ്വർണം എത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലും കസ്റ്റംസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എൻ ഐ എ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് രാജ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കാണ് ഈ സ്വർണം എത്തിക്കുന്നത് നേരത്തെ പണമായി എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വർണമായി എത്തിച്ച് വിതരണം നടത്തുകയും ഇത് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻ ഐ എ തന്നെ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് യു എ പി എ ചുമത്തിയാണ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീഗ് നേതാവിന്റെ ബന്ധം കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉന്നത നേതാവിന്റെ ബന്ധുവാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് സൂചന മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസ് ആണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇയാളെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കടത്തുന്ന സ്വർണം വാങ്ങി വിൽക്കുന്നത് ഈ റമീസ് ആണ് കൊച്ചിലെത്തിച്ച റമീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് രാജീവ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്വപ്നയും സന്ദീപുമായി എൻ ഐ എ സംഘം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇരുവരെയും എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പ്രതികളെ എൻ ഐ എ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു സന്ദീപിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇരുവരെയും എൻ ഐ എ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പുലർച്ചയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇരുവരെയും കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും have picked up uh, uh, swapna suresh and uh, uh, another uh, person uh, who are, uh, is uh, their her companies uh, they have been arrested from a hotel and now they are in a nia custody uh, they have probably they have traced them to their uh, uh, calls and once the nia was uh, given this uh, uh inquiry they have been very active and uh, they have traced them they were picked up from a hotel um uh, along with uh, her uh, her uh, uh, accomplices plus our family members are also there therefore uh, lady constables two lady constables have been given by bangalore police and uh, we are giving them all the help and aid uh, as far as uh, uh, keeping them in custody and other things uh, certainly um they have uh, nabbed one of the most sensational cases uh, which the country is going through especially the gold smuggling and the connections there on therefore uh, it is a very important case so we will give all the necessary help and aid to them അതേസമയം സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ ബെൻസ് കാരണം സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിഷ്ണു ശർമ്മയെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജിജീഷും രജിത് കുമാറും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം വിഷ്ണു ശർമ്മയിലേക്കാണ് വിവരങ്ങൾക്കായി പോകുന്നത് വിഷ്ണു ഈ സന്ദീപിനെയും സ്വപ്നയെയും ഉച്ചയോടുകൂടി കൊച്ചിയിൽ എൻ ഐ ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു മറ്റുള്ള നിയമ നടപടികൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തുടരും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ നിന്നലെ ബെൻസ് കാറിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തൊട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നിർണായക തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുമായി
കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി കാത്തുനിന്നിരുന്നത് ഈ കാർ സംബന്ധിച്ച ഒരു അന്വേഷണം പ്രാഥമികമായി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ആഡംബര കാർ കൂടി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഈ ആഡംബര കാറിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന സ്വർണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സന്ദീപ് എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് കസ്റ്റംസ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നിർണായകമായ പല തെളിവുകളും സന്ദീപിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും നിർണായകമായ പല തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സന്ദീപിനെയും സ്വപ്നയെയും ബാംഗ്ലൂരുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എൻ ഐ എ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയത് നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആകണം ഇവർ തിരുവനന്തപുരം വിട്ടത് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളോ സഹായങ്ങളോ ലഭിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ കർണാടകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനമായുള്ള ഒരു ആശങ്ക അതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് പോലീസിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മറ്റുന്നതരുടെയും സഹായം ഇതിനാൽ തന്നെ ലഭിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനം തന്നെയാണുള്ളത് ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർ രാജ്യം വിടാൻ കണക്കിലാക്കി തന്നെയാണ് കേരളം വിട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉന്നത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സഹായിക്കാൻ മറ്റുന്നതർ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് വിഷ്ണു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനെ ജിജീഷിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് ജിജീഷ് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ ഈ ഇരുവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ സന്ദീപിനെയും സ്വപ്നയെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നാണോ ഈ ട്രാൻസ്റ്റ് വാറന്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നാണോ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇവരെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കും എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രതികളുമായി എൻ ഐ എ സംഘം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോട് കൂടി തന്നെ കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ ആസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രതികളെ എത്തിക്കും സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപ് നായരെയും കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി എൻ ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കുക ഇതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പ്രാഥമികമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു കാരണം ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിൽ എൻ ഐയുടെ ഹൈദരാബാദ് ബ്രാഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ബാംഗ്ലൂർ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവരെ പിടിച്ചത് അതിൽ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മലയാളി ഡി വൈ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഇവരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്നത് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടലിൽ എട്ടോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം എത്തുന്നത് ഈ സംഘത്തിൽ മലയാളി ഡി വൈ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട് ഇവർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ വിശദമായി തന്നെ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു പ്രാഥമികമായ ചോദ്യം ചെയ്തിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘവും സംഘം ഈ പ്രതികളുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൂടുതൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് അന്നും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കൊറോണ രോഗവ്യാപന വീതിക്കിടയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ പ്രതികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ആലോചിച്ച് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട്